എൽ പി ജി സി എൻ ജി എൽ എൻ ജി അതെല്ലാം പറഞ്ഞു തീർന്നു അടുത്ത നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു എനർജി സോഴ്സ് ആണ് ബയോമാസ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ വീടുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വിറ ഫയർ വുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ ഈ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് മെയിൻലി തമിഴ്നാട്ടിലൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ചാണക വരളി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ചാണകം ഇങ്ങനെ വട്ടത്തിൽ പരത്തി വെച്ച ഒരു മാതിരി പപ്പടം പോലെയൊക്കെ ഭിത്തിയെ പരത്തി വെക്കുന്നത് പടത്തിലോ എവിടെയെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ആ അതിന് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയുന്നത് ചാണക വരളി എന്നാണ് പറയുന്നത് ശരിക്കും അത് പറയുമ്പോൾ ഡ്രൈഡ് കൗഡങ് ചാണകം ഡ്രൈഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഡ്രൈഡ് കൗ പശു കൗ ഡങ് അതിന്റെ വേസ്റ്റ് ഈ രണ്ടെണ്ണാണ് മെയിൻലി നമ്മൾ ബയോമാസിന്റെ ഫ്യൂവൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഇപ്പൊ ഒരു നെൽപ്പാടം കൊയ്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു കൃഷി നടത്തുന്നതിന്റെ അല്ലെ റബ്ബർ തോട്ടം വെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാല് അവിടെ ഒരുപാട് വേസ്റ്റ് കമ്പോ അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം കിട്ടും അല്ലെ അതർ വേസ്റ്റ് ഓഫ് ആനിമൽ ആൻഡ് പ്ലാന്റ്സും ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ തന്നെ നമുക്ക് പെടുത്താൻ പറ്റും ആനിമൽ ആൻഡ് പ്ലാന്റ്സ് ഓൾസോ വി ക്യാൻ ബി ഇൻക്ലൂഡ് ഇൻ ദിസ് കാറ്റഗറി ഇനി നമുക്ക് തെങ്ങാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പുതുമ്പ് കത്തിക്കും ചൂട്ട് കത്തിക്കും തടി കത്തിക്കും ചകിരി കത്തിക്കും ചിരട്ട കത്തിക്കും അല്ലെ എല്ലാ സാധനവും കത്തിക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഫയർവുഡ് എന്ന് മാത്രം പറയാൻ പറ്റില്ല ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് വേസ്റ്റ് ഓഫ് ആനിമൽസ് ആൻഡ് പ്ലാന്റ്സ് പലതും നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ചിലയിടത്തൊക്കെ ഈ മൃഗങ്ങളുടെ കൊഴുപ്പുകളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് കത്തിച്ച് തണുപ്പ് രാജ്യങ്ങളിലും മറ്റും ഒരുപാട് ടെമ്പറേച്ചർ ഉയർത്തി അവരുടെ ജീവൻ നിലനിർത്താറുമുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇപ്പൊ അറിയാം ഇതിന് ഈ പറയുന്നത് പോലെ എന്നതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു ബയോമാസിന്റെ അഡ്വാൻസും ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്തൊക്കെ പ്രോബ്ലങ്ങളാണ് ഇവർക്കുള്ളത് അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്നാണെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്ന പോലെ എന്തെങ്കിലും അഡ്വാൻറ്റേജ് പൊല്യൂഷൻ കുറയുമോ വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ ഒക്കെ കൂടുവല്ലേ ഉള്ളൂ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പൊല്യൂഷൻ നല്ല പറയണ്ട ആ അതായത് സി എഫ് സി പോലെയുള്ള സാധനങ്ങളുടെ ഒക്കെ പൊല്യൂഷൻ കുറയല്ലേ ഇപ്പൊ പെട്രോളിയം ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോ പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതിന്റെ സ്മെൽ ഉണ്ടാകുന്നത് മൂലം അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക്ക് പൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാകും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ചാണകൊക്കെ കലങ്ങി വെള്ളത്തിൽ പോവുകയൊക്കെ ചെയ്താൽ വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാകും അങ്ങനെ ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഒരുപാട് നാൾ ഇത് ഉപയോഗിക്കുവാണെങ്കിൽ അതുമൂലം നമുക്ക് ഡിസീസ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ നമ്മുടെ കയ്യേ ചിലപ്പം കയ്യേല തൊലി പോവോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ മേ ബി സംഭവിക്കും അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ഈ ബയോമാസിനുണ്ട് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ അടുത്ത കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ രണ്ടു മൂന്ന് പേജ് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു കലോറിഫിക് വാല്യൂ എന്ന് പറയും ഒരു കിലോ കത്തിച്ചാൽ എത്ര ഇത് കിട്ടും അപ്പൊ കലോറിഫിക് വാല്യൂ ഇതിന് ആക്ച്വലി കുറവാണ് മറ്റീ ഹൈഡ്രജൻ സി എൻ ജി ഒക്കെ അപേക്ഷിച്ച് സി എൻ ജി ഒക്കെ അമ്പതിനായിരം കിലോ ജൂൾ ഒരു കിലോഗ്രാം കത്തിച്ചാൽ കിട്ടുമെങ്കിൽ ഈ ചാണകവർലിയൊക്കെ കത്തിച്ചാൽ ഏകദേശം ആറായിരം മുതൽ എണ്ണായിരം കിലോ ജൂൾ എനർജിയെ ഒരു കിലോഗ്രാം കത്തിച്ചാൽ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പം അതിന്റെ കലോറിഫിക് വാല്യൂ ലെസ് ആണ് ഇറ്റ് ഹാസ് ലെസ് കലോറിഫിക് വാല്യൂ അപ്പൊ കലോറിഫിക് വാല്യൂ നോക്കിയാണ് നമ്മളൊരു ഫ്യൂവൽ നല്ലതാണോ വളരെ നല്ലതാണോ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ അറിയണം വി ക്യാൻ ചെക്ക് ദ എനി ഫ്യൂവൽ അത് നല്ലതാണോ അത് ഉപയോഗിച്ചാൽ പൊല്യൂഷൻ ആണോ എത്ര ജൂൾ കിട്ടും എന്നൊക്കെ അറിയുന്നത് അതിന്റെ കലോറിഫിക് വാല്യൂ ഉപയോഗിക്കാം അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ബയോമാസ് അതിന്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് യൂസേഴ്സിന്റെ എഴുതിയെടുത്തേ ഇനി നമുക്ക് പറയേണ്ടത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബയോമാസ് അല്ലെങ്കിൽ ചാണകം അല്ലെ വിറക് അല്ലെ വേസ്റ്റ് ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാകും വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാകും പക്ഷേ ഈ പൊല്യൂഷനെ നമുക്ക് ഡിക്രീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മെതേതാണ് വി ക്യാൻ ബി കൺവേർട്ട് ഓർ വി ക്യാൻ യൂസ് ഡിറ്റ് ആസ് ബയോഗ്യാസ് ആരുടെയും വീട്ടിലുണ്ടോ ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റ് ഇവിടെ ഇല്ല ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടോ വീട്ടിൽ നമ്മളൊരു വലിയ ഒരു ടാങ്ക് പണിയും അതിന് നമുക്ക് മണ്ണിനടിയിലോട്ട് ഒരു കുഴി ഉണ്ടാവും മണ്ണിനടിയിലോട്
ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു വശത്തോടെ വേസ്റ്റ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുന്ന് വേസ്റ്റ് ഇതിനകത്തോട്ട് നിക്ഷേപിക്കും ഇപ്പൊ ചാണകം അതൊക്കെ ഇതിനകത്തോട്ട് ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇതിനകത്ത് കിടന്ന് ഇതിനകത്ത് ബാക്ടീരിയകളുടെ പ്രവർത്തന ഫലമായിട്ട് മീഥൈൻ ഗ്യാസ് ഉണ്ടാകും മീഥൈൻ ഗ്യാസ് ഉണ്ടാക്കും ആ ഗ്യാസ് ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ഇതിലെ ഇങ്ങനെ കളക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മളുടെ ഗ്യാസ് സ്റ്റൗവിന്റെ ഒരു ഓസ് അങ്ങ് കൊടുത്ത് വെച്ച് നേരെ അടുക്കളയിലോട്ട് സ്റ്റൗവിലോട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഇവിടെ എന്നാണ് എയർ പൊല്യൂഷൻ ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ വി ക്യാൻ ഡിക്രീസ് എയർ പൊല്യൂഷൻ വി ക്യാൻ ഡിക്രീസ് വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ ഓർ വാട്ടർ കണ്ടാമിനേഷൻ അതുപോലെ ഇതിങ്ങനെ വേസ്റ്റ് അടിഞ്ഞ് 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 ഇതിലെ നിറഞ്ഞ് നിറഞ്ഞ് ഈ വേസ്റ്റ് ഇവിടെ നിറഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇത് വാരിയെടുക്കാം മാന്യുവർ അത് വളമായിട്ട് മേ എന്നി ആറി അത് വളമായിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാനും പറ്റും ആക്ച്വലി ഇതാണ് ഒരു ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റിന്റെ പ്രത്യേകത പൊല്യൂഷൻ ഈസ് വെരി ലെസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹാസ് മോർ എഫിഷ്യൻ നമ്മളിപ്പം ഒരു ബയോഗ്യാസ് ഉണ്ടാക്കുവാണെങ്കിൽ അതിന്റെ കലോറി ഇവിടെ നമ്മൾ ചാണകം ചുമ്മാ ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആറായിരം മുതൽ എണ്ണായിരം വരെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ഏകദേശം മുപ്പതിനായിരം മുതൽ നാൽപ്പതിനായിരം അതായത് ഗ്യാസിനടുത്ത് തന്നെ കിട്ടും കിലോ ജൂൾ പെർ കിലോഗ്രാം ഒരു കിലോഗ്രാം ചാണകം ഉണക്കി കത്തിച്ചാൽ ആറായിരം കിലോ ജൂൾ എനർജി കിട്ടും ഒരു കിലോഗ്രാം ചാണകം ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റിൽ നിന്ന് ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മുപ്പതിനായിരം മുതൽ നാൽപ്പതിനായിരം അപ്പം ആറ് ആറ് മുപ്പത് ആറ് അഞ്ച് മടങ്ങ് അല്ലെ ആറ് അഞ്ച് മുപ്പത് ഫൈവ് ഫൈവ് ടൈംസ് ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് അത്രയും കൂടുതലായിട്ട് കിട്ടും ദറ്റ് ഈസ് ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റ് ഓർ ബയോഗ്യാസ് രണ്ട് ഹെഡിങ് ചോദിച്ചാൽ എഴുതണം കേട്ടോ മനസ്സിലായോ എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടോ ക്ലിയർ ആയോ സോ നെക്സ്റ്റ് ഹെഡിങ് ഇവിടെ അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു ഇപ്പൊ പതിനാല് കിലോ ഉള്ള ഒരു എൽ പി ജി ഗ്യാസ് നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ പതിനാല് കിലോഗ്രാം വിറക് നമ്മളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏതായിരിക്കും കൂടുതൽ യൂസ്ഫുൾ നമുക്ക് പതിനാല് കിലോഗ്രാം എൽ പി ജി ആയിരിക്കും അല്ലേ പതിനാല് കിലോ വിറക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കൈ വിറക് എടുത്താൽ തന്നെ നാലഞ്ച് കിലോ ആകും ഒരു ദിവസം അല്ലെ രണ്ടു ദിവസത്തിൽ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കാൻ വിറക് കിട്ടിയാൽ ടു ഓർ ത്രീ ഡേയ്സ് പക്ഷെ പതിനാല് കിലോ ഒരു കുറ്റി ഗ്യാസ് മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാണ് ഒന്നും അല്ല രണ്ട് മാസം വരെ ഉപയോഗിക്കും അപ്പൊ ആ എഫിഷ്യൻസിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് കലോറിഫിക് വാല്യൂ പേജ് നമ്പർ നൂറ്റി അമ്പത്തഞ്ച് എന്ന് എടുക്കാവോ കലോറിഫിക് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് ലിബറേറ്റഡ് ഹീറ്റ് ലിബറേറ്റഡ് ബൈ കംപ്ലീറ്റ് കമ്പസ്റ്റ് പൂർണമായി കത്തണം ഓഫ് വൺ കിലോഗ്രാം ഫ്യൂവൽ അത് വിറകോ എന്തെങ്കിലും ആട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫ്യൂവൽ ഒരു കിലോഗ്രാം കംപ്ലീറ്റ് ആയി കത്തുമ്പം പുറത്തു വിടുന്ന ഹീറ്റിന്റെ അളവാണ് കലോർഫിക് വാല്യൂ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഹീറ്റ് കൂടുതലുള്ളതായിരിക്കും നല്ലതല്ലേ കൂടുതൽ ഹീറ്റ് തരുന്നവരായിരിക്കും നല്ലത് നോക്കി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹീറ്റ് തരുന്ന ആരാ ടെക്സ്റ്റിൽ നോക്കി ഹൈഡ്രജൻ ഹൈഡ്രജൻ ആണ് ഏറ്റവും കുറവ് തരുന്ന ആരാ മീതൈൻ അല്ലോ അതാണ് എല്ലാവർക്കും തെറ്റിപ്പോ കുറഞ്ഞ ഓർഡറിൽ അല്ലാതെ എഴുതിയിരിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ബുക്കേലോട്ട് ആ ഓർഡർ അനുസരിച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അതായത് ഹൈഡ്രജൻ മുതൽ ഡ്രൈഡ് കൗഡങ്ക് വരെ എഴുതണം അപ്പൊ നമുക്ക് ഏകദേശം ഇതിൽ ഏതാ നല്ലതെന്ന് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചാലേ ഡ്രൈഡ് ഡ്രൈഡ് കൗഡ് അല്ല ഞാനും അത് ആലോചിച്ച പുസ്തകം പ്രിന്റ് ചെയ്തപ്പോലെ അങ്ങനെ വേണേ നമുക്ക് ചെയ്തു വെക്കായിരുന്നു അല്ലേ കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പം കിട്ടി ക്രൈഡ് അത് അല്ല ഹൈഡ്രജൻ കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു പിന്നെ അത് അമ്പതിനായിരം ഉള്ളു അമ്പത്തയ്യായിരം എൽ പി ജി പിന്നെ സി എൻ ജി പിന്നെ പെട്രോള് ആ അതിനു മുമ്പ് മീതൈൻ ഉണ്ട് മീതൈൻ കഴിഞ്ഞ പെട്രോള് പിന്നെ ബയോഗ്യാസ് പിന്നെ കോള് പിന്നെ ഡ്രൈഡ് കൗഡ് ആ ഓർഡർ ഒന്ന് എഴുതണം കേട്ടോ എഴുതിക്കുക എല്ലാവരും ബുക്കിലോട്ടും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഉണ്ടോ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് സാർ ഉണ്ട് സാർ ഉണ്ട് സാർ ഓക്കെ ചോദിച്ചേ ഇപ്പം ആ ശിവഹരി 
നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കലോറിഫിക് വാല്യൂ ഉള്ളത് ഹൈഡ്രജൻ അല്ലേ ഈ ഹൈഡ്രജൻ നമ്മൾ എവിടെ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളൂ റോക്കറ്റ് ഫ്യൂ ആ റോക്കറ്റ് ഫ്യൂവലിലും മറ്റും ഉപയോഗിക്കാം എന്തേ നമ്മൾ വേറെ ഉപയോഗിക്കാത്തത് ഹൈലി ഫ്ലെയിമബിൾ ആയുണ്ട് ഹൈലി ഫ്ലെയിമബിൾ ആണ് ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കത്തുന്ന വാതകം ഓക്സിജൻ ഹൈലി ഫ്ലെയിമബിൾ ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്കതൊരു ഹൗസ് ഹോൾഡ് പർപ്പസിനോ വീട്ടിലോ എവിടെയോ അങ്ങനെയൊന്നും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പം ഒരു നല്ല ഫ്യൂവലിന് ഒരു ഗുഡ് ഫ്യൂവലിന് എന്തൊക്കെ ക്വാളിറ്റീസ് വേണം ഉറപ്പായിട്ടും ചോദിക്കാൻ പരീക്ഷ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ പെട്ടെന്ന് കിട്ടുന്നതായിരിക്കണം ഈസിലി അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും ഇനി ഓരോ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞേ അടുത്ത പോയിന്റ് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ കത്തിപ്പിടിക്കുന്നത് പെട്ടെന്ന് കത്തിപ്പിടിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചീപ്പ് കോസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കോസ്റ്റ് കുറവായിരിക്കും ലോ കോസ്റ്റ് ഈസി ടു ട്രാൻസ്പോർട്ട് ആ പെട്ടെന്ന് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്ന ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഈസി ആയിരിക്കണം ഈസി ടു ട്രാൻസ്പോർട്ട് അറിഞ്ഞു ചോദിച്ചു നോക്കിയൊന്നും പറയണ്ട അതുപോലെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെ അല്ലെ ഈസി ആയിരിക്കണം സ്റ്റോർ ചെയ്യാനല്ലേ സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് എവിടെയെങ്കിലും എൽ പി ജി ആണെങ്കിൽ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറിനകത്ത് വെക്കുന്ന പോലെ എവിടെയെങ്കിലും സൂക്ഷിക്കാൻ പാടും പിന്നെ ഒത്തിരി പൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല വെരി വെരി ഗുഡ് ലെസ് പൊല്യൂഷൻ ആയിരിക്കണം എഴുതിയാൽ മതി രണ്ട് നാല് അഞ്ച് ഈ ഓർണ വേണം ഞാൻ പറയാം ഓർണോട് ആലോചിച്ചു വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിരുന്നു കലോറിഫിക് വാലി കൂടുതലായിരിക്കും അല്ലേ എന്നാലല്ലേ ഒരു കിലോഗ്രാം എടുത്താൽ കൂടുതൽ തീ കിട്ടുകയുള്ളൂ സോ ദീസ് ആർ ദ മേജർ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് എ ഗുഡ് ഫ്യൂവൽ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് എ ഗുഡ് ഫ്യൂവൽ നോട്ട് ചെയ്തോ ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് ഇതെല്ലാം ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജിയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ചുമ്മാ നമുക്ക് പറഞ്ഞ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോകാം ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി എങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാം ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി മോട്ടർ കറക്കി മോട്ടർ കറക്കി ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഡാമിൽ നിന്ന് വെള്ളം വീഴ്ത്തി അപ്പൊ ഹൈഡ്രോത്തർ ഉണ്ട് പിന്നെ മോട്ടർ കറക്കി അല്ല ജനറേറ്റർ കറക്കി കേട്ടോ ഓർത്തോണേ രണ്ട് ചാപ്റ്ററിലാണ് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചത് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷന്റെ കേസ് എ സി ആൻഡ് ഡി സി ജനറേറ്റർ മോട്ടറ് എന്നാ പറയണേ മാഗ്നറ്റിക് എനർജിനെ മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ആക്കി മാറ്റി ഇത് മെക്കാനിക്കൽ എനർജിനെ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ആയിട്ട് മാറ്റി മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ഇതൊക്കെ പഠിച്ചോണം കേട്ടോ ഇവിടെയും പഠിക്കാൻ നമുക്ക് ടു ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി പുസ്തകത്തിൽ ഇവിടെയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേറെ ഏതാ പവർ സ്റ്റേഷൻ ഉള്ളത് തെർമൽ പവർ സ്റ്റേഷൻ തെർമൽ പിന്നെ വേറെ ഓരോരുത്തർ ചുമ്മാ ആലോചിക്കും സോളാർ സോളാർ അത് റിന്യൂവബിൾ നാത് അത് താഴെ കിടക്കുന്നത് പിന്നെ വിൻഡ് മിൽ വിൻഡ് പിന്നെ ടൈഡൽ തിരമാല ഇത് മൂന്നും വീണ്ടും വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കാവുന്ന അവരെ നമ്മൾ റിന്യൂവബിൾ എന്ന് പറയും റിന്യൂവബിൾ ഇവരൊക്കെയോ നോൺ റിന്യൂവബിൾ ആയിരിക്കും തെർമൽ ന്യൂക്ലിയർ തുടങ്ങിയവർ ഇതെല്ലാം റിന്യൂവബിൾ എനർജി സോഴ്സസ് ആയിരിക്കും ഈ തെർമൽ പവർ പ്ലാന്റിൽ നമുക്ക് ഈ ഫോസിൽ ഫ്യൂൽ അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളും കത്തിക്കാം ന്യൂക്ലിയർ എനർജി ഉപയോഗിച്ച് ന്യൂക്ലിയർ പവർ പ്ലാൻ സോ ദീസ് ആർ ദ മേജർ പവർ പ്ലാന്റ് യൂസ്ഡ് ഇൻ അവർ ഇന്ത്യ ഓർ ഇൻഡസ് അതിന് രണ്ടെണ്ണത്തിനെ കുറിച്ച് തെർമൽ പവർ സ്റ്റേഷനെ കുറിച്ചും ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പവർ സ്റ്റേഷനെ കുറിച്ചും നൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് വായിക്കാവോ ബിയോണെ പേജ് നമ്പർ വൺ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ രണ്ട് കോളം ഹൈഡ്രോ പവർ സ്റ്റേഷനും തെർമൽ പവർ സ്റ്റേഷനും അല്ലേ ആ അതിൽ ഒരെണ്ണം വായിക്കുക ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പവർ സ്റ്റേഷൻ 
water stored at a high height is allowed to flow down through a pink stock pipe the energy of the flowing water is used to rotate the turbine and electricity is generated avedi aidu nammal idikkilana vellam store cheyirikkunnathu engilum മൂലമറ്റത്താണ് നമ്മുടെ പവർ സ്റ്റേഷൻ അവിടം വരെയും നമ്മൾ ഈ കൊണ്ടുവരുന്ന പൈപ്പിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പെൻസ്റ്റോക്ക് അത്രേ മൂളി ഇങ്ങനെ കീഴോട്ട് നമുക്ക് ഈ ഡാമിന്റെ സൈഡിൽ കാണണ്ട അറിയാം ഡാമിന്റെ പിറ്റുകൾ ഇങ്ങനെ വലിയ കോഴലിൽ ഇങ്ങനെ താഴെ അപ്പൊ അത്രയും പവർ ഈ വെള്ളം ഒഴിക്ക അല്ലാതെ ഈ ഡാം തുറന്നു വിടുന്ന വെള്ളം കൊണ്ടല്ല കേട്ടോ ജനറേറ്റർ കിടക്കണം ജനറേറ്റർ ഡാമിന്റെ അടുത്ത് ചേർന്ന് ഇരിപ്പൂല്ല എനിക്കും പത്തിൽ അങ്ങനെയുള്ള നിങ്ങളും അങ്ങനെയൊക്കെയാണോ ചിന്തിച്ചിരുന്നത് ഇപ്പം ഡാമിൽ നിന്ന് വെള്ളം വീഴ്ച ഇത് കറക്കുവാന്നാണ് ഓർത്തോണ്ടിരുന്നത് ആണോ അങ്ങനെയല്ല അവിടുന്ന് ഈ കുഴലിലോട് ഇത് അങ്ങേ അറ്റത്ത് കൊണ്ടുവരും അത്രയും താഴ്ചയുള്ള മൂലമറ്റത്ത് കൊണ്ടുവരണം ഇടുക്കി ഇടുക്കി കൊണ്ടുവന്ന് ഒത്തിരി താഴെ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് സോറി മൂലമറ്റത്ത് ഏറ്റവും താഴെ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ പവർ ഈ കറങ്ങുന്ന ടർബൈൻ അതേലോട്ട് വെള്ളം വീഴ്ത്തുമ്പോൾ ടർബൈൻ കറങ്ങി നമുക്ക് കറണ്ട് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കും അടുത്ത പോലെ ഏറ്റവും മൂളി ഡാമിൽ ഇരിക്കുമ്പോ അതിന് മെക്കാനിക്കൽ എനർജി അല്ല ആദ്യം അതിനുള്ളത് അവിടെ വെള്ളം കിടക്കുമ്പം ഹൈറ്റി കിടക്കുമ്പോ പൊട്ടൻഷൻ എനർജി ഇത്ര ഉയരത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഡാമി വെള്ളം കിടക്കുക അപ്പൊ അവിടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആണ് അങ്ങനെ പൈപ്പിലൂടെ ഒഴുകി ഇങ്ങനെ താഴ്ത്തോട്ട് സ്പീഡ് വരുമ്പോ അതിന് കൈനറ്റിക്കാൻ അത് ഇത് ഇവിടെ വന്ന് ഇങ്ങനെ താഴേക്ക് വീഴും ആ വീഴുന്നിടത്താണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ജലചക്രം വെച്ചിരിക്കുന്നത് അത് കറങ്ങും അപ്പൊ അത് മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ആകും അത് ജനറേറ്ററുമായി ഘടിപ്പിക്കും അപ്പൊ ജനറേറ്ററിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി കിട്ടും ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ കൈൻറ്റി പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി പിന്നെ ഡാഷ് ഇട്ട് വെച്ച് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി അപ്പൊ ഇവിടെ മെക്കാനിക്കൽ എനർജി പൂരിപ്പിക്കാൻ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കും ഇനി തെർമൽ പവർ സ്റ്റേഷൻ വേറൊരാൾ വായിച്ച് ആരും ഇല്ലേ ക്ലാസ്സിൽ ഒരാൾ വായിക്കാൻ പറഞ്ഞു തെർമൽ പവർ സ്റ്റേഷൻ fuels like coal naphtha lignite etc are ignited the heat energy thus liberated is used to convert water into steam at high temperature and pressure coal naphtha lignite nammal nerthe parnja alle coal inde form galakka avare katti cheyichu choodu undu aa choodu undu vellathe neeravi aakiye cha aa neeravi adippichana turbine karakka അതിന് ടെമ്പറേച്ചർ കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് അതിന് തെർമൽ പവർ സ്റ്റേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എനർജി ഓഫ് സ്റ്റീം ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു റൊട്ടേറ്റ് ദ ടർബൈൻസ് ടു ജനറേറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ടെമ്പറേച്ചർ ഉള്ള സ്റ്റീം ആണ് കറക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് സച്ച് പവർ സ്റ്റേഷൻസ് ആർ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് അറ്റ് നെയ്വേലി കായംകുളം എക്സെട്ര നെയ്വേലിയിലും കായംകുളത്തും ഉള്ളത് തെർമൽ പവർ സ്റ്റേഷൻ ആണ് നെക്സ്റ്റ് the energy change taking place here is chemical energy to heat energy to mechanical energy to electrical energy aadi adu oru tar alle coal alle angane oru padartha appo adu chemical source aanu adu kattamba heat aagu adu vanneche turbine lot adichu niravi kondu karakkum mechanical aagu ennittu avadnu electrical aagu nisare ullu kaari അങ്ങനെയെങ്കിൽ താഴത്തെ കോളം ഫില്ല് ചെയ്യാവോ ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പവർ സ്റ്റേഷൻ എവിടെയൊക്കെയാണ് പള്ളിവാസൽ മൂലമറ്റം പിന്നെ വല്ലതും അറിയാവോ ശബരിഗിരി ശരിയാണെങ്കിൽ എല്ലാരും ഒഴിയെടുത്തോ കേട്ടോ ശബരിഗിരി പിന്നെ ഓക്കെ അവിടെ ഏത് എനർജി ഏത് എനർജി ആയിട്ടാണ് മാറുന്നത് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയും കൈനറ്റിക് എനർജിയും കാലനറ്റിക് എനർജി ആയിട്ട് മാറും അത് പിന്നീട് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ആയിട്ട് മാറും ഇനി തെർമൽ പവർ സ്റ്റേഷനിൽ എവിടെയൊക്കെയാ ഉള്ളത് പറയാവോ കായംകുളം അതെ ഇപ്പൊ കായംകുളം എന്ന് പറഞ്ഞ സാനിയ കായംകുളം പിന്നെ 
വേറെ ഒരെണ്ണം നമ്മൾ മൂളി വായിച്ചായിരുന്നല്ലോ നെയ്വേലി അല്ലെ നെയ്വേലി ആൻഡ് കായംകുളം വേറെ വല്ലോ ഒരെണ്ണം പുസ്തകത്തെ കിടപ്പുണ്ടല്ലോ നൂറ്റി അമ്പത്തേഴ് രാമഗുണ്ടം കണ്ടോ തൽക്കാലം ഓരോന്നും ഇപ്പൊ ഓരോ എക്സാമ്പിൾ രണ്ടെണ്ണം തന്നെ ഇതിനകത്ത് ഏതാ തെർമൽ എന്ന് വല്ല ഒരു മാർഗം ടെമ്പറേച്ചർ കൊടുക്കാന അപ്പൊ ബ്രഹ്മ എന്നെ ബ്രഹ്മപുരം ഇലക്ട്രിക്കൽ പവർ പ്ലാന്റ് ബട്ട് ദീസ് ഓൾ ആർ നോൺ റിന്യൂവബിൾ ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് സോളാർ വിൻഡ് ടൈഡൽ അങ്ങനെയുള്ള റിന്യൂവബിൾ എനർജി സോഴ്സസ് ഡിസ്കസ് ഡോൺ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്